Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и в этом уроке я покажу полный процесс создания данного кресла в 3D код и его рендер в V-Ray с использованием VR Scans. Открываем 3D код, выбираем воксельный скульптинг и кликаем по примитиву манекена. Его мы будем использовать как референс для удобного создания концепта кресла. По нажатию пробела вызывается панель инструментов для скульптинга. И в самый верхний столбик Вы можете добавить любые инструменты, которые чаще всего используете. Выбираем инструмент Transform, с помощью которого поставим данный манекен в нужную нам позу. Выбор частей тела производится простым кликом по любой из них. Каждый раз, когда Вы выбираете какую-то из частей, сразу же нажимайте кнопку Reset Axis для сброса настроек осей трансформации. Это делается для удобного поворота или перемещения в пространстве. Приступаем к постановке позы. Поза готова. Теперь можно начинать концептинг кресла. Сворачиваем все подобъекты слоя с манекеном простым нажатием на минус и создаем новый воксельный слой. Начнем с пуфа для сидения. Итак. Способов создания любого объекта в 3D код огромное множество и я расскажу лишь о нескольких, которые можно использовать в создании неорганических объектов. Первый метод — это работа с примитивами, которые находятся в вкладке Objects. Обычно я выбираю Box или Box с FD модификатором, который позволяет перемещать его вертиксы. Выравнивание делаю с тем же инструментом трансформации, намеренно пересекая манекен. Так как есть специальные инструменты, которыми можно обрезать ненужные части. После позиционирования нажимаю Apply в режиме Add, чтобы добавить объект на слой. Для обрезки ненужных частей объекта я использую инструмент Cutoff, который обычно находится в этом столбике. Но как можете заметить, я его вывел на панель быстрого доступа. Для того, чтобы Вы видели все горячие клавиши, которые я нажимаю, на экран вывел специальный инструмент. Теперь можно продолжать. Для удаления ненужных частей в модели Вы можете использовать квадратное лосо, прямоугольник, который не имеет фиксированных пропорций, вертексное лосо, то есть по вертексам можно создавать форму с прямыми углами. Чтобы лучше видеть вспомогательные зеленые линии, давайте затемним наш объект с помощью специальных инструментов на верхней панели. Далее у нас идет обычное лосо, используя которое можно вручную рисовать любые формы обрезки. Фиксированный круг. Эллипс. И закрытый сплайн, позволяющий создавать замкнутые плавные формы. По-моему, самый интересный инструмент, который я чаще всего использую. Рисуя замкнутый сплайн, Вы можете закреплять булавками форму, нажимая правую кнопку мыши. Затем, если нажать Escape и наведя на любой из вертиксов формы щелкнуть правой кнопкой мыши, Вы увидите, как сглаженный угол в этой точке становится прямым. Таким образом, плавную форму можно превратить в форму с прямыми углами. Нажав Enter, мы вырежем отверстие в объекте по данной маске. И затем с пробелом можно перемещать ее в любую часть объекта и делать новые отверстия. В итоге, у Вас есть 6 инструментов, которые можно использовать в обрезке объекта. И если нажать клавишу W, то мы увидим сетку объекта и он будет прозрачным, если сетка недостаточно плотна. Как раз видя нашего персонажа, мы можем сделать обрезку прямо под него. Давайте попробуем. Рисуем какую-то такую форму, затем удерживая Shift применяем. После чего простым прямоугольником обрезаем нижнюю часть и получаем такую простую форму, с которой можно продолжать работу. То есть дальше все ограничивается Вашей фантазией. И это был первый метод. Второй метод, который я тоже очень часто использую — конструктор. Иконка выглядит таким образом и находится в третьем ряду. 
естественно ее тоже можно вынести на панель быстрого доступа. Это замечательный инструмент, который позволяет конструировать объекты по другим объектам или в 3D пространстве. И у каждого подобъекта в данном инструменте есть свои гайд линии, которые наглядно показывают как будет идти конструирование. Конструктор отлично работает с симметрией, которая включается клавишей S. И если вы заметили нарушение симметрии, то ее всегда можно выровнять нажав на кнопку Pick from Bounding Box. Данный инструмент позволяет создавать резкие или скругленные углы, а также можно создавать полусферы и конусы. Конструирование в пространстве выглядит таким образом. Любую часть вы можете удалить удерживая Ctrl. В настройках конструирования углов есть три интересные опции. Первая. Smart Placement позволяет делать соединение только между перпендикулярными частями, то есть там где мы видим прямой угол. Вторая. Place Edges позволяет размещать угловые объекты в любом месте. Третья Place Corners создает замыкающий угол по трем осям. В итоге благодаря ей вы можете получать интересные формы на углах. Это был второй метод. Переходим к разбору третьего. Sketching, который находится в вкладке Object. Также его можно выбрать в третьем ряду, нажав пробел. Данный инструмент создает проекцию по трем осям. Чем-то напоминает Shadowbox в ZBrush. Сюда же вы можете подгрузить референсы, например те же Blueprints машины или еще какой-то чертеж. Принцип работы такой же, как и с инструментом обрезки котов, который я уже разбирал во время показа двух предыдущих методов. Удерживая Ctrl мы вырезаем части, просто левой кнопкой добавляем. Также можно использовать разные альфы. В скетчинге можно использовать весь инструментарий, который вызывается по нажатию клавиши E. Например, можно выбрать маску и просто рисовать. Можно размещать альфы в любом месте скетчбокса. С помощью кривых рисовать профили выдавливания или обрезки. Исходя из этого можно сделать вывод. Если заранее приготовить нужные альфы и применять их в разных проекциях, то можно очень ускорить процесс создания нужного объекта. После применения альф достаточно нажать Apply и все ваши действия будут применены к скетчбоксу. Это и есть третий метод, который тоже можно использовать в своей работе. Самым главным преимуществом его является возможность в любой момент добавить или обрезать нужную нам часть с помощью простых операций, без применения булевых вычислений. Наглядно это выглядит так. Например, мы сделали какой-то срез и хотим в данном месте добавить полукруглую форму. Выбираем круг и размещаем в нужном месте. А чуть выше удерживая Ctrl делаем срез в виде той же альфы. В итоге, благодаря простым действиям мы получили такой интересный объект за очень короткое время. Как я говорил ранее, я в своих уроках показываю лишь тот инструментарий, который нужен в выполнении поставленной задачи. В данном случае я показал три способа, которые можно использовать в создании концепта кресла. Если для данной задачи понадобятся еще какие-нибудь инструменты, я их обязательно покажу и разберу. А сейчас приступаем к работе с теми инструментами, которые я уже разобрал. И начнем с моделирования сидения. Для этого создаем новый слой, именуем его и приступаем к концептингу. Выбираем инструмент Sketching и таким образом делаем обрезку. Плюс Shadow Smoothing ставим на 5, а Softness Degree на 2. Это помогает получить более сглаженный объект на выходе. Именно к таким значениям я пришел экспериментальным путем. В итоге всех манипуляций получился такой объект. Мелкую детализацию уже буду делать в режиме Surface, о котором поговорим позже. А пока переходим к следующему объекту основной базы. Для этого создаю новый слой, именую его и приступаю к созданию. В создании базы я использую второй метод — конструктор.
В результате получил такой объект. Теперь перехожу к созданию спинки. Создаю новый слой, переименовываю его и для спинки я тоже буду использовать Sketcher. Сразу хочу сказать о важной опции, которая находится в верхней панели — Transform All. Она должна быть включена, если вы хотите смещать объект Sketcher без обрезания. Итак, сдвигаю Sketcher в нужное место и приступаю к обрезке ненужных частей. В результате получил такой объект. Давайте включим все слои и посмотрим как они смотрятся вместе с базой и пуфом для сидения. Я думаю можно обрезать эти кончики. Так сфинка выглядит гораздо лучше. Теперь можно перейти в слой с базой и добавить крепление спинки, а также подлокотники. Выбираю конструктор и приступаю к созданию задуманного. Итак, крепление спинки и база подлокотников готовы. Приступаю к созданию кожаной части на новом слое. Но перед тем как начинать моделирование, я выбираю слой базы для использования ее симметрии. Затем инструмент примитив и размещаю его в нужном месте. Благодаря симметрии мы получим сразу два готовых объекта, которые можно добавить на слой для подлокотников, нажав кнопку Apply. Суть примитива в том, что вы можете размещать их, модифицировать, но они будут оставаться прокси объектами до того момента, пока вы не выберете нужный слой и нажмете кнопку Apply в режиме Add, чтобы добавить объект. Применив прокси объекты к слою, выбираю инструмент Cut-off и обрезаю ненужные части. В итоге получились подлокотники такого вида. Далее выбираю инструмент Pose, который позволяет применять разные виды трансформации к объекту по маске или специальной сетке FFD. Выделяю объект, делаю Reset Axis, чтобы восстановить оси трансформации по умолчанию, затем отмечаю Use Freeform чтобы использовать FFD сетку, выравниваю ее по объекту с помощью кнопки Directional Fit и выделив нужные точки смещаю часть объекта в нужном направлении. Единственный момент о котором хочу рассказать, когда вы переключаетесь на другой инструмент, не забывайте нажимать кнопку Clean Selection. То есть если вы переключились на объект без нажатия данной кнопки, желательно вернуться обратно в инструмент Pose и нажать ее. Это делается для избежания разных ошибок. Заметив, что база подлокотника не совпадает с металлическим креплением, я снова выбираю инструмент Pose и выравниваю нужную часть, предварительно выбрав другой шейдер для того, чтобы видеть как работает данный инструмент. Так как обычно я использую маткап, а в нем не работает красное выделение. Исправив нужную мне часть, снова выбираю свой любимый шейдер. Кстати, если вы хотите загрузить любой маткап из ZBrush, то достаточно сделать скриншот вашего маткап и загрузить специальный материал в коате. Сейчас наглядно покажу как это делается. Для начала открываем ZBrush. В Lightbox выбираем любую из сфер, заходим в настройки документа и выключаем опцию Pro, после чего разрешение ставим равное 512 на 512 пикселей. Нажимаем кнопку Resize. Создаем новый документ комбинации клавиш Ctrl плюс N, затем нажимаем Ctrl плюс F, чтобы залить слой. Создаем шарик и нажимаем Edit, а затем F, чтобы вписать данный шар в квадрат. Теперь выбираем любой из любимых маткапов ZBrush, несколько раз нажимаем Ctrl плюс D, чтобы убрать пикселизацию и включаем рендер. 
После чего заходим в настройки документа, выбираем экспорт и выбираем формат PNG. Возвращаемся в код. В папке Default выбираем любой из шейдеров с названием Matcap. Правой кнопкой мыши вызываем меню, в котором выбираем Edit Pernament Shader Settings. Затем в настройках выбираем Choose Texture и выбираем сохраненный PNG файл. Таким образом вы получите точную копию Matcap из ZBrush. Если нажать на шейдере правой кнопкой мыши и выбрать Apply to Visible, то вы назначите данный шейдер на все объекты в сцене. Контраст и яркость шейдера настраиваются соответствующими иконками на верхней панели справа. Итак, с маткапами разобрались, продолжаю создание кресла. Выбираю котов и еще немного обрезаю заднюю часть подлокотника. Затем выбираю базовый слой и конструктором соединяю крепление спинки с подлокотниками. В итоге получил такую базовую форму кресла. Приступаю к детализации и улучшению качества геометрии. 3D Code — два способа детализации модели. Первый — в Surface режиме разными кисточками с динамическим разбиением сетки. И второй — рисование нормальными в Paint Room. В последнее время я предпочитаю первый метод и все меньше использую второй. Перед тем, как приступать к детализации, я выбираю инструмент Cut and Clone и отделяю правую часть, чтобы сделать с нее инстанс. Для данной части я создаю отдельный дочерний слой, нажав плюсик и применяю операцию обрезки и клонирования нажатием кнопки Add. В итоге получаю отдельную правую часть. Затем выбираю инструмент Split, который отделяет выделенный объект и перемещает его на отдельный слой и применяю его к левой части. После чего удаляю слой с этой части. В итоге остается правая часть, которую можно клонировать инстансером. Теперь выбираю инстансер и отзеркаливаю правую часть по оси X. Выравниваю объект, так как он немного сместился. В итоге получаю три слоя. Главный слой и два дочерних. Зависимость это сделано для удобной трансформации всего объекта. Приступаю к детализации и первым делом делаю ресэмпл объекта для того, чтобы убрать искривление по краям. На любой из инструментов вы можете назначить горячие клавиши простым выделением их и нажатием N. Например, на ресэмпл я назначил комбинацию Shift Q. В настройках ресэмплера я выбираю Smooth и нажимаю ОК. OK. Затем нажимаю Enter и увеличиваю количество полигонов до 100 тысяч. Shift немного сглаживаю объект. Так как форма объекта меня не устраивает, я решаю сделать края более четкими и выбрав котов, обрезаю их. После чего нажимаю Enter, чтобы добавить сабдивов и сгладить слишком острые края. Такой вид модели меня устраивает. Включаю дочерние слои и приступаю к их доработке. Выбираю другой шейдер, затем инструмент Pose, выравниваю объекты по базе плюс делаю обрезку в нужных местах. После чего применяю несколько раз Resample и нажимаю Enter. Отлично! Объекты готовы. Теперь можно двигаться дальше. Но сначала немного расскажу о инструментах для детализации геометрии. Для детализации объектов вы можете использовать Leaf Clay Tools, которые динамически увеличивают плотность сетки вместе маска. Давайте выберем пресет LS Creates, который позволяет создавать швы. Движение мыши вверх или вниз с зажатой правой кнопкой приводит к увеличению или уменьшению силы давления, движение влево или вправо — изменению радиуса. У каждого инструмента в блоке Leaf Clay Tools есть параметры детализации, управляя которым вы можете менять степень увеличения плотности сетки вместе мазка. Наглядно это выглядит так. Нажимаем W, чтобы включить сетку и начинаем рисовать. Как вы можете заметить, вместе маска плотность сетки увеличивается. Именно эта возможность позволяет сразу рисовать мелкие детали в нужном месте. Допустим, в данной части модели вы хотите нарисовать какой-то шов в виде узора. Для более аккуратного рисования можно использовать Steady Stroke. Для создания швов я буду использовать General Clay и специальный инструмент Stripes. В альфах я выбираю круг с размытыми краями, в Stripes выбираю специальные альфы, которые вы можете скачать в моем блоге. 
Переходим по ссылке charlietoots.blogspot.com, затем в материал for Toots и нажимаем на ссылку Stitch Alpha. В архиве с альфами вы найдете 4 файла с разными швами. Принцип работы с ними сейчас покажу. Детализация кисти выбирается экспериментальным путем в зависимости от плотности сетки модели. То есть, если вы сделали мазок и видите недостающую детализацию альфы, просто увеличивайте это значение. Выбираем любую кривую и чертим линию. В итоге вдоль нее получаем шов. Следующая альфа выглядит таким образом. Третья альфа является двойным швом. И последняя альфа выглядит так. Так, альфа я вам показал, приступаю к созданию швов. Но перед тем, как начинать их рисование, я выбираю кисть Leaf Clay и убрав Devs, увеличиваю плотность сетки в местах швов. Делаю это для того, чтобы не возникало разных глюков во время рисования. Построение шва я делаю в несколько этапов. Так как если сразу прочертить всю поверхность, могут возникнуть глюки. Иногда получается без них, но лишняя подстраховка не помешает. Итак, шов на правой части готов. Делаю то же самое и с левой. Кстати, если вы хотите наоборот уменьшить плотность сетки, можно выбрать инструмент Clean Clay. Все те же действия повторяю и с другими частями. Итак, швы готовы. Далее с помощью пресета LS Cruise я разделяю модель на несколько частей и добавляю швы на разрезах с помощью двойной альфы. Тем же LS Cruise делаю полоски по центру. Сидение готово, теперь приступаю к детализации спинки. Как обычно делаю ресэмпл на 100 тысяч полигонов. Далее перехожу в Surface режим и нажимаю Enter, чтобы немного сгладить края и добавить детализации сетки. Включаю сиденье, чтобы ориентироваться на разделенные части. Выбираю инструмент Split и разделяю спинку на три части, предварительно включив симметрию. Затем позиционирую правую часть с помощью Pose, левую часть удаляю с помощью Cut-Off. Далее выбрав Instancer, создаю отраженную по оси X копию правой части. После данной операции слой с крайними частями делаю дочерним слоем центральной базы. Проверяю эту зависимость обычной трансформации. Отлично, все работает как нужно. Иду дальше. Далее прорисовываю швы и добавляю детализацию теми инструментами, которые рассматривал ранее. Итак, детализация спинки готова, приступаю к детализации подлокотников теми же инструментами. После того, как закончил работу с подлокотниками, я взял инструмент Cut-Off и приступил к обрезке базовой металлической части кресла. В итоге получилась такая модель. Естественно, еще требуется доработка. Поэтому выбираю инструмент примитивы, отметив опцию Click to Place, кликаю на ту часть, где хочу применить булевую операцию. Включаю опцию Fillet, чтобы булевое вычитание было более мягким. Затем позиционирую данные объекты как мне нужно. После чего выбираю опцию Subtract, нажатием кнопки Apply вычитаю данные объекты из базы. Таким образом получаю более качественный вырез, чем был до этого. Далее используя те же примитивы и булевые операции, дорабатываю модель базы.
в итоге получая такой объект. Теперь можно приступить к критополонии. В данном уроке я покажу две программы для этой задачи, которые показывали на Сиграф и одна из них является разработка Disney. Показываю я их для того, чтобы вы знали альтернативы, если вдруг вам не понравится авторитопология в коате. За лесную ритопологию я не говорю, так как сейчас задача стоит показать быстрый моделинг для рендера. Авторитопов 3D код включается очень просто. Выбирается слой, затем нажатием правой кнопкой мыши вызывается специальное меню, в котором можно выбрать Auto Topo. Появится окошко, в котором есть гайд по авторитопа, а также несколько настроек. Но почему я использую другие разработки? Да потому что там наглядно видно топологию до применения результата и вы ее можете править в режиме скетчинга. В коте мы ждем, когда просчитается финальный результат, который нельзя исправлять в процессе создания. То есть вам постоянно нужно подбирать настройки, не видя результата и не факт, что сразу он выйдет хорошим. Но все же в описании я оставил ссылку на два замечательных урока по авторитопологии Harser Face объектов. Итак, ссылку на презентацию первой программы, которая называется Instant Measures, я скину в описании, а сейчас давайте ее скачаем в моем блоге. Заходим в начале tootsblogspot.com, переходим в материал for Tutes и в самом низу выбираем Instant Meshes. В итоге с официального сайта пойдет загрузка архива с программой. Запускаем ее. Интерфейс программы очень простой. Загрузка Meshes делается через кнопку Open Mesh. Начну я с металлической базы. Выделяю слой с ней, нажимаю правую кнопку мыши и через меню Export экспортирую объект. Оптимизацию для начала ставлю на 0, а уже если будут какие-то глюки, поэкспериментирую со значениями. После экспорта импортирую объект в Instant Meshes. Итак, объект подгрузился, теперь приступаю к ретопологии. Первое, что я выбираю, это тип сетки, в данном случае квады, но иногда для некоторых задач выбираю треугольники. Так как у меня Hard Surface объект, я отмечаю опции Align to Boundaries и Sharp Crisis. Тогда сетка выравнивается по краям и группы сглаживания назначаются таким образом, что движок понимает Hard Surface объекты и видит все острые углы. Программа делает полностью автоматическую ретопологию. За полуавтоматическую я расскажу чуть позже. Следующий параметр Target Vertex Count подбираю всегда экспериментальным путем. После чего запускаю анализ объекта, нажав кнопку Solve в Orientation Field. В итоге показывается примерный скетч топологии, которую можно получить. То есть вы сразу видите, что примерно будет у вас в финале. Причем те части, которые вам не нравятся, можно сразу доработать с помощью специальных инструментов еще в режиме скетчинга. Программа редко когда ошибается, но иногда некоторые моменты приходится исправлять. Например, в данный момент мне не нравится, как идет сетка по этому цилиндрическому объекту. В Target Field есть инструмент линейка, которым можно рисовать кривые выравнивания. Нарисовав одну на цилиндре, я получаю более правильную топологию, нежели без этой вспомогательной линии. Единственный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Когда вы находитесь в режиме линейки, у вас не работает позиционирование камеры. То есть сначала вам нужно сфокусироваться на той части, где нужно рисовать вспомогательные линии, а потом уже включать режим линейки и делать правки. Итак, как по мне такой топологии достаточно. Если же вы захотите ее доработать, вы знаете что делать. Идем дальше. Чтобы показать положение полигонов, а не скетч линии, нажимаем Solve в Position Field. В итоге вы получите второй скетч, который показывает примерную сетку. В этом режиме тоже работает линейка и иногда он является более удобным для меня. Единственный момент, который я хочу поправить, находится здесь. Беру линейку и простыми штрихами выравниваю сетку. Я думаю, этой топологии достаточно для рендера, поэтому идем дальше. Чтобы показать финальную сетку, которая будет у вас при экспорте, нажимаем кнопку Export Mesh чтобы открыть настройки экспорта. В первой опции можно включить сабдивизацию сетки и настроить итерации сглаживания. Действие ее чем-то напоминает Turbosmooth модификатор в Max. 
Кнопка Extract Mesh уже показывает настоящую сетку, а не скетч, который вы получите при экспорте. Следующая кнопка показывает второй скетч, если вдруг вы снова хотите посмотреть, как он выглядит и поправить что-то. Кнопка Save экспортирует полученную ретопологию. Итак, ретопология базы готова, теперь нужно подгрузить ее в код. Перехожу в Retopa Room, в меню выбираю Retopa Import, соглашаюсь с предупреждением, нажав ОК и затем нажимаю Enter, чтобы выровнять топологию по хайполе объекту. Таким образом, я получил сетку для дальнейшего бейтинга деталей с хайполи модели. Перехожу к ретопологии следующей модели. Следующим объектом для ретопологии я выбрал подлокотники. И сейчас я покажу вторую программу для полуавтоматической ретопологии, которая является собственной разработкой компании Disney. Программа называется Sketch Retopa и ее можно скачать по ссылке в моем блоге Material for Toots. Перейдя по ссылке, вы увидите официальный сайт, на котором нажимаем Accept and Download, чтобы скачать программу. В архиве вы увидите много разных версий. Если у вас Windows 64, как и у меня, то выбираем эту версию и запускаем. Интерфейс у программы тоже довольно простой. Да, тут много всяких настроек, но значения их можно оставлять по умолчанию. В YouTube очень много уроков с примерами, достаточно написать в поиске запрос в Sketch Retopa. Я же вкратце расскажу об основных моментах, которые понадобятся в данном уроке. Но для начала экспортирую объект подлокотника из 3D Code. Затем через Import Base Mesh открываю его в программе. Навигация в Sketch Retopa довольно простая. На экране вы можете видеть клавиши и кнопки мыши, которые я зажимаю. Теперь поговорим о инструментарии, который пригодится в работе. Программа очень простая в использовании. В нижнем правом углу пишется режим редактирования. Сейчас мы находимся в Base Sketch, который позволяет рисовать вспомогательные линии для построения топологии. Рисование происходит от точки до точки. Соединив четыре точки, мы получаем замкнутое пространство с полигонами. Также можно разделять его на части, начертив новые линии. Данный инструмент позволяет создавать разнообразную топологию. Следующий режим – Deformation. Чтобы понять его принцип работы, давайте специально начертим кривую линию по грани объекта. Затем нажимаем W, чтобы включить этот режим Deform Curve. В этом режиме вы можете менять линию, двигая заточки. Но самое главное – сглаживать ее с помощью зажатой клавиши Shift. Таким образом, мы можем рисовать идеально ровные линии и строить идеальную топологию. Идем дальше. Следующий важный момент, о котором я хочу рассказать, это радиус курсора. Он имеет большое значение, особенно когда вы чертите ближе лежащие линии. Изменение его происходит с зажатым Shift и правой кнопкой мыши. Допустим, если мы будем использовать большой радиус и чертить рядом стоящие линии, то будет происходить их соединение. Чтобы этого не происходило, уменьшаем радиус и чертим снова. Как вы могли заметить, слияние линий не произошло. Кстати, в режиме деформации кривой, вы можете двигать не только ее точки, но и точки, замыкающие топологию, а также точки кривых без Е. Наглядно это выглядит так. Рисуем какую-либо топологию, включаем режим деформации кривой и пробуем двигать разные точки. Следующий режим, который может вам пригодиться, это Sketch Laser. Он вызывается нажатием клавиши E. Данный режим позволяет разрезать объект на части и потом соединять линии разреза с помощью Cylindrical режима, вызываемого клавишей R. Наглядно это выглядит так. Таким образом, мы можем быстро строить топологию всяких цилиндрических поверхностей. Кстати, в конфиге вы можете менять количество вспомогательных линий, которые участвуют в построении цилиндрической топологии. Допустим, если поставить две линии, соединение произойдет гораздо быстрее и вы увидите, что количество желтых линий уменьшилось до двух. Чтобы увеличить основной интерфейс, нажимаем на иконку в нижнем левом углу и в выплывающем окне нажимаем на иконку с буквой F. 
Переходим к разбору следующего режима, который вызывается нажатием клавиши T. Это Edit Corner и он позволяет менять направление линий топологии в уже нарисованном объекте. Давайте начертим какой-нибудь пятиугольник и на его примере я покажу работу данного инструмента. Итак, если начертить линию от этой точки, то произойдет примерное выравнивание всех ребер топологии по ней. Таким образом, вы можете делать некоторые правки уже готовой топологии, но лучше конечно это делать на более густой сетке. А в увеличении количества точек и ребер может помочь следующий инструмент — Edit Topology и вызывается он нажатием клавиши A. Этим инструментом вы можете выбирать любую из вспомогательных линий и добавлять точки, тем самым увеличивая количество ребер и полигонов. Если выбрать любое ребро, то на нем будет написано количество точек. Клавишей C можно его увеличивать, а клавишей X уменьшать. Как видите, все достаточно просто. Идем дальше. Итак, теперь поговорим о некоторых настройках, которые могут пригодиться нам в работе. В вкладке Command я очень часто использую опцию Clear, которая позволяет удалять нарисованную топологию. Следующая опция, которую я использую, это Proge Offset, которая позволяет смещать нарисованную топологию относительно объекта. В конфиге, как я и говорил ранее, использую настройку для разделения цилиндрической топологии, а также количество действий отмены. В настройках камеры можно поставить автографическую проекцию. Если же включить вращение объекта нажатием клавиши 6, то в настройках камеры вы можете управлять скоростью вращения. Также, чтобы посмотреть ретопологию без меша, можно нажать пробел. И последнее, о чем забыл сказать, это удаление линий в Base Sketching. Допустим, у нас есть несколько нарисованных линий и мы хотим их удалить. Делается это очень просто. Удерживаем C и простым зачеркиванием удаляем нужную линию. Итак, со всем нужным нам инструментарием разобрались, начиная строить топологию. Иногда возникают такие глюки, но не стоит обращать на них внимания. Все это прекрасно удаляется в 3D Max. Так как это обычные патчи, которые находятся поверх нормальной сетки. Просто важно проверить каждое ребро на количество точек, чтобы на параллельных ребрах оно совпадало. Итак, топология готова. Экспортирую объект через экспорт 3 топа Mesh и загружаю в 3D Max для исправления ошибки. В 3ds Max в Editable поле включаю режим Element, просто выбрав иконку с боксом или нажатием на клавишу 5. После чего выделяю глючные патчи и удаляю их. В итоге получаю топологию без глюков. Так как ретопология разделена на отдельные патчи, применяю Weld с минимальным значением. Для этого перехожу в режим Vertex, нажав единицу и выделив все точки с помощью комбинации клавиш Ctrl плюс A, применяю Weld. Затем возвращаюсь в режим Element, перехожу в настройки групп сглаживания, нажимаю Clear All и Auto Smooth. В итоге получил 2252 полигона. Сразу хочу напомнить, что урок не о сверхидеальной топологии и моя задача была создать более-менее полуавтоматическую нормальную топологию до последующего рендера. И напоследок применяю Norm Subdivision с значением итерации равным единице и конвертирую в Editable поле. Получил 9000 полигонов и экспортирую объект в 3D Code. 3D Code перехожу в Retopa Room, базу скрываю, создаю новый слой и импортирую новую топологию через меню Retopa Import. Затем нажимаю Enter и соглашаюсь с предложением о выравнивании сетки по хайполе объекту. Сетка для запекания готова. Идем дальше. Приступаю к ретопологии спинки. Для нее я буду делать авторетопологию в Instant Meshes. А вы уже решайте, как поступать. Я показал вам два способа быстрой ретопологии. Какой вам больше всего понравился, тот и выбирайте. 
импортирую объект в Instant Meshes и делаю авторетопа. Также поступаю со всеми остальными частями. После чего загружаю их код в Retopa Room. В итоге получаю готовую топологию и приступаю к развертке. Начинаю с базы. Скрываю все остальные слои в Retopa Room, а также в Sculpt Room. Внутри Retopa Room доступна только ручная развертка. Поэтому, чтобы сделать автоматическую, сначала нужно переместить модель в UV Room. Для этого заходим в Baking и выбираем Retopa to per pixel No Baking. Данная опция позволяет сделать автоматический мэппинг и импорт в UV Room. Переходим туда и видим автоматическую развертку. Ее главным недостатком является разделение на очень мелкие куски, если у модели нет острых углов и очень много деталей. Эти ненужные части я сейчас буду вычищать. Итак, как же работать с данным инструментом? Чтобы разрезать модель и поставить ее вишов, например в данном месте, удерживаем Shift и простым кликом мыши выбираем группу ребер. Ctrl плюс Shift и клик наоборот убирает разрез вдоль группы ребер по горизонтали или вертикали. Это если работать со стандартным инструментом. Также есть Edge Loop, который позволяет сразу работать с петлей ребер и UV Pass, который предназначен для построения пути разреза или наоборот удаления этого разреза по какому-то пути. Особенность его в том, что вы можете ставить точки любой части модели и между ними будет простраиваться путь, благодаря которому можно делать сложные разрезы или удалять их же. Допустим вам нужно удалить этот разрез. С обычным инструментом вы выполните три действия. С UV Pass можно за один ход удалить все, просто поставив точки в нужных местах и удерживая Ctrl Shift нажать Enter. Чтобы посмотреть, что получилось после внесенных изменений, я нажимаю Unwrap. Итак, после внесенных правок я получил гораздо меньше мелких кусков. Думаю, на этом можно остановиться, так как задача не игровая модель, а просто рендер и этого достаточно. Чтобы применить внесенные изменения, нажимаю Apply UV Set. Затем экспортирую модель. Выделяю вкладку в Paint Object, выделяю данную модель и удаляю, так как в Paint Room она пока не нужна. Затем перехожу в Sculpt Room, включаю слой Base, перехожу в Retopa Room и загружаю ретопологию с новой разверткой, предварительно удалив старый слой. В итоге получил развернутую базу. То же самое делаю и с остальными частями. Итак, вся развертка готова, приступаю к запеканию карты нормалей. Чтобы много раз не переключаться в Sculpt Room, в Retopa Room есть специальная панелька Vox 3, где хранятся все ваши слои для скульпта, которые находятся в Sculpt Room. Поэтому у вас нет необходимости постоянно переключаться в него, чтобы включить High Poly для запекания. Если же у вас нет этой панели, заходим в Windows, Pop-Ups и перетягиваем Vox 3 в удобное для вас место. Затем, чтобы все сохранилось при новом открытии кода, заходим в меню Windows и выбираем Store Workspace. И если вдруг собьется расположение панелей, сюда можно загрузить его с помощью Restore Workspace в том же меню Windows. Итак, с этим разобрались, можно приступать к бейкингу. В Box 3 включаю базу, затем перехожу в меню Bake и выбираю опцию, которая выделена желтым. Bake W slash Normal Map per Pixel. В итоге появляется окно бейкинга. В данном окне нужно указать значение внутренней и внешней области захвата. То есть этими двумя параметрами мы создаем специальный кейдж для захвата деталей. Значение Outer Shell нужно выставлять таким образом, чтобы все части Hypoly были закрыты и не вылазили за пределы данного гайда. 
Значение inner shell наоборот. Мы должны его настроить таким образом, чтобы ни один полигон не вылазил за границы хайполи. Если же после настройки этих двух параметров у вас все равно есть выходящие за границы части хайполи модели, вы можете использовать остальные параметры, которые есть в настройках бейкинг. Но так как в данном случае у меня нет этих частей, я не буду останавливаться на этих опциях. Как я и говорил, теперь в уроках буду разбирать только нужные нам параметры, которые необходимы для прохождения данного урока. Итак, чтобы начать запекание, нажимаю ОК. OK. В следующем окне выключаю опцию Bake Local Occlusion, ибо сейчас в нем нет необходимости. Далее нажимаю ОК. OK. Появится окно, в котором Normal Maps of Trail Preset выбираю ту программу, в которую буду экспортировать модель. В данном уроке я использую 3D Max, поэтому я выбираю этот пресет. После чего разрешение текстуры выставляю на 4K. Затем именую UVS для того, чтобы в будущем развертки не пересекались и для каждого объекта был свой UVS. Нажимаю ОК OK для того, чтобы запустить бейкинг. В итоге получил запеченные детали на медполе объект. Как вы можете заметить, в слоях появился Normal Map с одноименным режимом наложения. Перехожу в Retopa Room и выполняю те же действия для остальных объектов. В итоге получаю такую модель с запеченной картой нормали. Далее перехожу к запеканию Ambient Occlusion. Для этого выбираю Calculate Occlusion в меню Textures. В настройках для лучшего результата в Light Count ставлю значение 2048. Выбираю Sphere и режим запечения в новый слой. Нажимаю ОК. OK. Итак, Ambient Occlusion готов, теперь приступаю к детализации базы. Для этого создаю новый слой. И то, что вы будете рисовать в данном слое, будет автоматически запекаться в существующую карту нормалей. Для детализации можно использовать как обычные инструменты в режиме кисти, так и специальные альфы. Например, если вы выберете обычный сплайн в режиме кисти, то вы сможете рисовать обычные швы или какие-то выпуклые детали. Простым кликом рисуются выпуклые части с зажатым контролом вогнутые. То есть уже с помощью инструмента Spline можно рисовать какие-то интересные детали, например изогнутые швы. Если же вы хотите использовать альфы, то лучше найти специальные паки для Hard Surface. Например, я приобрел отличный пак альф на Gumroad. Ссылку на данный пак оставил в своем блоге. Переходим в начале Tools, Material for Tools и выбираем 3D Art Resource. В итоге откроется страница с Джонаса, который продает много полезных альф. Из Hard Surface Alpha есть две платные части и одна бесплатная. Единственный совет, который хочу дать в работе с альфами. В окне кода перетягивайте лишь те альфы, которые вам нужны в работе в данный момент. Затем после окончания работы удаляйте их из кода. Почему так, спросите вы? Да потому что, во-первых, код создает копии ваших альф и они весят в два раза больше. Во-вторых, если у вас очень много их, при каждом открытии софт будет считывать информацию о альфах и это немножко затормозит рабочий процесс. Например, у Джонаса 12 ГБ альф. После того, как вы перетянете их в код, они будут весить 24 ГБ. Итого на жестком диске будет занято 36 ГБ. Поэтому лично я не вижу смысла хранить их в коде. Исходя из этого, я просто перетягиваю папку с альфами на второй экран, выбираю нужную мне и тяну в код. Затем, когда в ней нет необходимости, удаляю. Еще один момент. Когда вы скачаете Альфа Джонаса, то в архиве будет несколько видов файлов. PSD, TIFF и JPEG. Последний скорее всего для превью. Он весит меньше всего, но качество выдавливания не очень, ведь JPEG это сжатый формат. Внутри кота я рекомендую использовать PSD, так как если вы попробуете перетянуть TIFF Альфу, она считывается гораздо дольше или вообще не работает. То есть сам код не видит глубину. Если же попробуете перетянуть любую PSD Альфу, то сразу заметите, что у нее есть глубина и работа с данной Альфой идет как надо. Можно как выдавливать, так и вдавливать объект Альфы. Если не хотите удерживать Ctrl во время вдавливания, можно просто включить опцию Invert Tool. Если вы вдруг передумаете и захотите загрузить все альфы в код, я покажу папку, в которой они хранятся. 
Заходим в ваши документы, затем выбираем папку с версией кода, далее выбираем папку текстуры и уже в ней паттерны. Создаем любую папку для новых альф и перетягиваем несколько в формате TIFF. Так как 3D код конвертер не считывает PSD. Парадокс, правда? Внутри кода мы их используем, а конвертер папки их не видит. Итак, все альфы, которые я перетянул весят 204 мегабайта. Чтобы код начал конвертацию, нужно его перезагрузить. После перезагрузки мы увидим новую папку. Когда вы ее откроете, то увидите новые файлы в формате MCLP, которые постепенно появляются, так как конвертер не сразу их создает. Как вы можете заметить, данные файлы весят в два раза больше оригинала, плюс нужно ждать, пока они импортируются в код. Вот поэтому я использую тот workflow, о котором говорил ранее. Итак, с этим разобрались, теперь разберемся, как же использовать эти альфы в работе. Альфы прекрасно работают со всем инструментарием в режиме кисти, но в основном я использую обычный штамп или драг штамп. Обычный штамп просто рисует альфу в месте клика и вы ее можете масштабировать, но не перемещать. Драг штамп позволяет перемещать альфу, масштаб который фиксированный и зависит от радиуса кисти. Так как модель футуристическая, то немного сериализма не помешает, например сделать такие большие болты. Главное, если модель симметричная, не забывайте включать симметрию, нажав клавишу S. Symmetry Plane можно выключить в опциях, если он вам мешает. А также, чтобы детали не проецировались на другие объекты, их можно выключить в Paint Object, нажав на иконку глаза. Приступаем к детализации. Кстати, если вы заметили, стандартный проводник Windows не показывает превью PSD файла. Поэтому для этой задачи я использую замечательную программу SageSums, ссылку на которую вы можете найти у меня в блоге Material for Tooth. Программа имеет очень много интересных возможностей. Во-первых, показывает превью всех возможных форматов. Во-вторых, если вы нажмете правую кнопку мыши и выберете SageSums, вы сможете узнать всю информацию о изображении, а также конвертировать его в другие форматы при желании. Итак, я немного отвлекся, поэтому продолжаю детализацию. Итак, детализацию закончил, теперь можно приступить к экспорту и визуализации V-Ray с помощью V-Ray Scans. Чтобы экспортировать текстуры всех объектов, в коде есть замечательный экспортер с пресетами под разные движки и рендеры. Чтобы открыть его, заходим в меню файл, выбираем Export Object and Textures. В итоге откроется окно с настройками, в котором можно выбрать расширение карт и пресет V-Ray Standard HDX. Затем удалить все карты кроме Normal Map и добавить Ambient Occlusion. Паддинг всегда оставляю по умолчанию, никогда его не выключаю. Данная опция нужна для того, чтобы у вас не было видно стыков UV Atlas во время рендера. После всех выполненных операций можно сохранить данный пресет для последующих задач. Достаточно нажать на кнопку New Preset и задать ему имя. Нажимаем ОК и приступаем к экспорту. Итак, все текстуры готовы, перехожу в 3D Max. Наконец-то добрались до самой главной части урока — работе с Ферскан с материалами. Чтобы перейти на сайт с ними, переходим в мой блог и материал for Tools нажимаем на Ферскан. В итоге вы перейдете на сайт данных материалов. На главной странице можно почитать всю информацию о них, посмотреть демонстрационные ролики, а также зарегистрироваться в самом низу страницы для использования реальной версии под 3D Max или Maya. Чтобы перейти в библиотеку с этими материалами, вам нужно зарегистрироваться и после этого в вашей учетной записи появится ссылка на эту библиотеку. В библиотеке огромное количество разнообразных материалов, есть удобный поиск и навигация. Например, если вы используете Trial версию, можно отметить галкой специальный параметр, который отфильтрует эти материалы. В создании кресла я использовал материалы с коммерческой версии, ибо их выбор намного больше. 
Итак, как же можно использовать данные материалы в самом 3ds Max? Если открыть редактор материалов, то в списке вы найдете VR Scanned MTL. Именно этот материал позволяет загружать специальные файлы в 3ds Max, которые можно скачать на сайте VR Scans. Интерфейс VR Scans очень прост. Работа начинается с загрузки файла из библиотеки. Я не буду разбирать все настройки, так как для данного урока они не нужны, но об основных параметрах, которые нам пригодятся, я конечно же расскажу. Итак, приступаю к импорту объектов 3D Max и настройки VR Scans. Студию, которую я использую в уроке, вы можете скачать у меня в блоге, нажав на ссылку HDR Studio. После импорта модели я выровнял ее по специальной плоскости, чтобы отбрасываемые тени естественно ложились на HDR. Так как в самом коде я удалил симметричные части, то здесь я их естественно копирую для создания цельного объекта. Выделяю все объекты комбинацией клавиш Ctrl-A, затем захожу в настройки Pivot и центрирую его по всем объектам, чтобы у каждого объекта Pivot находился в центре. Затем выбираю симметричные части, их Pivot выравниваю по центральному объекту и делаю Mirror. После проделанных операций снова выравниваю Pivot всех объектов. Приступаю к настройке VR Scans и первым делом скачиваю кожу для обвивки мягких частей. Для этого нажимаю фильтр Leather и ищу нужный мне материал. У каждого материала на сайте есть отрендеренное превью, по которому можно оценить их качество. Чтобы скачать материал, нажимаем кнопку Download и указываем путь для сохранения файла. Для обвивки кресла я выбрал два типа кожи. Оранжевую крупную и черную помельче. В папке, в которую я скачал два данных материала, появились архивы, распаковав которые я нашел файлы со специальным расширением для V-Ray, плюс отрендеренное превью материала. Специальный файл загружаю в V-Ray Scanned MTL и приступаю к его настройке. Для того, чтобы подгрузить карту нормали, я создаю V-Ray Bump MTL. Base материал, которого я оставляю в AirScans, а в слот Bump Map подгружаю V-Ray Normal Map. И в него уже загружаю первую нормалку для спинки в слот Normal Map. Так как при экспорте из 3D Code я указывал пресет для V-Ray, то во время импорта карты нормалей можно оставить режим Automatic, а не как обычно Override 1 и 0. Силу выдавливания ставлю на 5, ее хватает, чтобы увидеть все швы и детали. После чего использую самую важную опцию V-Ray Scans. Автоматическую настройку тайлинга по выбранному объекту. Для этого сначала нажимаю кнопку Adjust UV Tiling to an Object, затем выбираю нужный объект, в данном случае это часть спинки. Затем открываю v Frame Buffer и смотрю, что получается в итоге. Как можете заметить, материал кожи выглядит реалистично и карта нормально работает отлично. То есть видно все швы и детали, которые я рисовал в 3D Code. Следующие полезные опции, которые вам могут пригодиться, это Filter Color и Paint Color. Filter Color действует как Pass Effect, то есть он влияет на изменение цвета объекта и работает в режиме умножения, также влияя на отражение. А Paint Color используется для изменения цвета материала без потери текстуры или изменения цвета отражения. Например, его можно использовать для изменения цвета дерева или кожи без потери текстуры материала. Итак, с основными настройками разобрались, идем дальше. А дальше для удобства я перешел в нодовый редактор материалов. Для этого вверху на иконке материала выбрал вторую опцию. Затем в режиме Instance перетянул созданный материал из сцены Materials в рабочее окно. Удерживая Shift, скопировал все ноды. После чего создал V-Ray Blend MTL. Base Slot подключил скопированный материал с затемненным цветом и в Code 1 подключил основной материал. А в Blend Amount загрузил карту Ambient Occlusion, относящуюся к этой части. В итоге получил более темный материал в углублении. Для большей управляемости можно использовать V-Ray Dirt, но так как это обычный концепт, я не заморачивался с ним. Те же операции проделал и с остальными объектами из кожи.
В итоге получил такие материалы для мягкой части кресла. Идем дальше. Для металлической части я скачал два материала – Carpain Grey и зеркальный металл. Для начала подгрузил Carpain, поменял его цвет и повторил все те же действия с Frey Blend MTL. В итоге получил такой результат. Единственное, что мне не понравилось – это однотонные подлокотники. Поэтому решил доработать этот материал, разделив на два цвета с помощью маски, нарисованной в 3D Code. 3D Code я создал новый слой и в этом слое нарисовал черно-белую маску. Для этого с помощью инструмента заливка залил слой белым цветом, а черным уже рисовал те области, которые будут из другого материала. Экспорт маски делал через Textures Export Color Albedo Map. 3D Max уже по этой маске смешал оранжевую и черную кожу. В итоге получил более интересную рассветку для подлокотников. Далее я решил добавить немного разнообразия в материал Carpaint. Для этого я создал V-Ray Blend материал и в базовый слой подгрузил материал базы, а в Coat 1 загрузил временный V-Ray материал с красным диффузом. Сделал это для того, чтобы наглядно видеть, как работает маска потертостей. Данную маску создал с помощью Substance Painter. Конечно же вы можете использовать V-Ray Dirt и все его возможности, но лично мне нравится подход, о котором сейчас расскажу. Первым делом нужно экспортировать нормальные базы не с 3D Max с пресетом, так как гамма самой карты немного другая. Для этого в 3D Code можно использовать стандартный экспортер через меню Texture Export Normal Map TS Low Poly Mesh. Затем открываем Substance Painter и импортируем объект через файл New. В появившемся окне напротив Mesh нажимаем Select и указываем объект, для которого хотите создать маску. Через Add добавляем его карту нормалей, а режим выбираем OpenGL для того, чтобы Substance применил инверсию зеленого канала и правильно показывал вашу карту нормалей. Затем с помощью опции Add Fill Layer создаем черный слой, а следующий слой делаем белым. Далее в меню текстур открываем Bake Textures. Отмечаем опцию Curvature и Position. В запекании АО нет необходимости, так как в данный момент мы не создаем маску грязи для углублений. После запекания текстур приступаем к созданию маски. На белом слое нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Add Generator. В Smart Mask выбираем любые потертости и перетягиваем на генератор. Таким образом вы получите базовые потертости, которые потом можно настроить как захотите. Давайте зайдем в редактор маски и сделаем такие настройки. Global Balance и Contrast сделаем поменьше, а в текстурах наоборот побольше. Я думаю такого результата достаточно. Чтобы экспортировать текстуру, заходим в файл и выбираем Export Texture. Создаем новый пресет нажатием на плюс. Затем нажимаем RGB, перетягиваем Diffuse и Base Color. Затем в экспортере выбираем созданный пресет и указываем папку для экспорта. Разрешение ставим максимальное, которое позволит ваша видеокарта. У меня это 4К на моей GeForce 760, но на более мощных можно поставить и 8К. Нажимаем экспорт. Таким образом вы получите черно-белую маску, которую можно использовать в любом бленд материале. Возвращаюсь в 3D Max и добавляю полученную маску в бленд 1. В итоге получил такой результат где наглядно видно, как работает данная маска. Теперь осталось заменить красный материал на металл. Копирую материал с первого слота, чтобы сохранилась карта нормали и подгружаю в AirScan с другими свойствами. Тот самый зеркальный металл. Выравниваю тайл и подгружаю его в код 2. В итоге получил ободранную краску, цвет которой поменял на темно-синий. Итак, концепт готов. Естественно, можно еще заморочиться с потертостями кожи, грязью, пылью, ржавчиной на металле, но так как это быстрый концепт, я остановился на таком результате и приступил к настройке HDR карты. Для этого нажал 8 и перетянул данную карту в редактор материалов. Поменял гаммы, чтобы сделать окружение более ярким. После чего зашел в Render Setup и перетянул карту с V-Ray Environment, настроив более яркое контрастное освещение. Затем приступил к настройкам рендера. Разрешение 1920 на 1080, метод рендер бакетами, шейдинг рейд равный 6 для лучшего качества. 
Минимальное количество сэмплов 1, максимальное 24. Noise 001. GI связка Bradforce плюс Bradforce. Значение памяти поставил на 32 ГБ и статик режим. Затем после нескольких рендер тестов остановился на разрешении 1920 на 1920 и приступил к финальному рендеру. В итоге получил такой результат. Затем открыл корректирующие слои в Array Frame Buffer, добавил немного контраста и постэффектов. После чего экспортировал картинку Photoshop в TGA формате. Загрузив Photoshop первым делом применяю камера RAW Filter. Сразу же уменьшаю значение Highlight и настраиваю другие параметры таким образом по своему вкусу. Получив такой результат, продолжаю постобработку, применяя разные текстуры, которые вы можете скачать в моем блоге Material for Toots, нажав на ссылку FX Textures. Данными текстурами я создаю атмосферу в рендере и эффект грязной линзы. Затем делаю дубликат слоя комбинации клавиш Ctrl плюс J, обесцвечиваю его, добавляю шума через фильтр Noise с значением 20% и режим наложения Overlay с прозрачностью 12%. В итоге получилось такое изображение. Собираю все в один слой, выбрав меню правой кнопкой мыши Flatten Image и на этом заканчиваю урок. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Ставьте лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал. Поддержите меня на Patreon, чтобы ускорить выход уроков. И делитесь с друзьями этим видео. Всем мира и позитива.